Olá, muito bom dia a toda Nova Friburgo. Nós estamos ao vivo agora, domingo, dia 12 de outubro, dia das crianças, aqui na Avenida Alberto Brown. Eu estou bem em frente ao palco principal, onde daqui a pouco irão se apresentar vários artistas mágicos. Vai haver o Teatro da Galinha Pintadinha, aqui na Avenida Alberto Brown. A movimentação começou bem cedo. Hoje cedo já estavam sendo montadas já estava sendo montada, perdão, toda a estrutura. Mais de 40 brinquedos estão posicionados aqui ao longo de toda a avenida até a Prefeitura Municipal. A avenida está interditada. Os veículos somente, pode, somente podem passar aqui pela rua Augusto Cardoso. A entrada fica aqui, olha, eu vou pedir ao nosso cinegrafista para mostrar. Bem na altura da Augusto Cardoso, a Avenida Alberto Brown encontra-se fechada. Portanto, os motoristas que vierem para o centro da cidade que busquem o estacionamento para o lado da, da Praça Demerval Barbosa Moreira ou Praça Getúlio Vargas, Rua Monte Líbano, Rua Augusto Spinelli. Todas essas ruas estão abertas, o fluxo de veículos está bom. O sol está ajudando, o tempo está ajudando. Vou pedir também ao cinegrafista para mostrar aqui, olha, como é que estão tá as calçadas, tudo colorido. O pessoal na rua aí vendendo os balões de gás hélio. Uma grande movimentação de crianças, essa grande festa oferecida pelo Bazar Opção, com vários outros parceiros, a SAF, a RG Digital, a Frinet, o Caminhos Dourados, o Descartáveis e Companhia, Serginho da Doce Mania, nosso querido amigo Serginho, muito bom dia para você, parabéns por essa iniciativa aí de sempre estar participando, Serginho que fez uma grande festa ontem no bairro de Olaria. Dia das Crianças é dia 12 de outubro, mas muita gente comemorou no sábado, a gente viu ao longo do Alberto Brown vários lojistas fazendo campanhas. Todos os, os comércios que fizeram, que promoveram esse evento, estavam cheios de criança. E eu não estou sozinho aqui não, toda a equipe da TVC está presente hoje e vai levar até você, até as 4 horas da tarde, tudo o que acontece ao vivo aqui direto da Avenida Alberto Brown. Eu vou chamar o meu colega Cláudio Kopke, que está em outro local aqui da Avenida, com certeza com muitas novidades para gente. Cláudia, com você. É isso aí, Denis. Estou aqui no meio da Avenida Alberto Brown e com o organizador desta festa, que está à frente desta festa há vários anos. Então, Rodrigo, fala um pouquinho sobre essa festa, sobre os organizadores, sobre a parceria. Isso aí, o organizador... É a Guiber Produções, né, do nosso amigo Rodrigo Risso, que organizou tudo aqui para nós, que correu atrás dos patrocinadores, dos apoiadores. E a, a grande festa para as crianças, né, a gente está muito feliz, né, o Brasil é a opção de realizar, de proporcionar alegria, diversão para as crianças no, no dia das crianças. E desde já eu queria agra agradecer muito ao prefeito Rogério Craval, Cabral, mas ele não pôde estar no evento, ele teve um compromisso, mas cedeu todo o espaço, todo o apoio para o evento. Tenho que agradecer muito aos patrocinadores, a Pedrinco, SAF, Janjão, tenho que agradecer Caminhos Dourado, RG, de, é, Descartável Companhia, meu amigo Rodrigo aqui, e um, vários apoiadores também o evento, vocês vão ver aí na, na telinha, é muita gente que ajudou, aí é, fica até difícil a gente poder estar falando. Mas nada seria possível sem Papai do Céu aí também ajudando a gente, que deu esse sol maravilhoso, né, para abençoar esse evento. Mas nada seria possível se não fossem os patrocinadores, se não fossem os apoiadores. Então, o que acontece? Não é uma festa do Bazar da Opção, mas sim de vários comerciantes, várias empresas que se uniram para poder proporcionar alegria neste Dia das Crianças. Desse evento aqui, o evento cresce a cada ano, a cada ano tem coisas diferentes desse ano, agora fechou o Alberto Brown todinha, né? É, que a gente se, é, fecha a Alberto Brown todinha, é o segundo ano, mas a gente já realiza essa festa já há 11 anos. É uma festa que começou pequena, o Bazar Opção e o Carrossel na época, e depois é, tomou a iniciativa nossa de chamar outras empresas para participar do, do evento e, e criar um evento de, é, dessa amplitude, de a gente fechar o Alberto Brown toda. O Bazar Opção sozinho não consegue fazer, consegue fazer porque nós temos os nossos patrocinadores, a ajuda da Prefeitura e os apoiadores. Eu tenho muito a agradecer a todos os comerciantes 
que se envolveram no projeto e acreditaram no projeto. E a expectativa é de quantas crianças até o final dessa festa? A expectativa, como o ano passado, passaram pra, pelo Alberto Brown 10 mil pessoas. Foram arrecadados 2, 2 é, mil quilos de alimento, a Cruz Vermelha está aqui presente, né? E esse ano espero superar mais ainda, porque as atrações são melhores. É, vai começar agora o, os sorteios, em 15, 15 minutos vai ter sorteio, vai ter videogame, bicicleta, vai ter muito brinquedo legal, é, brinquedos doados também é, pelos apoiadores, pelos patrocinadores, não só do Bazar Opção, é a criançada, todo mundo gosta dos sorteios, ninguém precisa comprar nada para ganhar os cupons, vai ter vários lugares aqui distribuindo esses cupons, mais importante, não precisa comprar nada, tá gente? É só vir aqui, vai pegar o cupom, vai participar do sorteio a cada 15 minutos, mas tem que estar aqui, tirou, tirou o cupom, vai falar o nome, tá aqui leva, se não tiver, sorteio outro cupom. E a festa vai até que horas então, o pessoal de casa saber? Ó, o pessoal de casa aí pra saber, já começou aqui agora, tem que correr pra cá pro evento, é até as 18 horas. Vai fechar aqui com, a, com chaves de ouro às 17 com a galinha pintadinha. Mas o evento é, é o dia todo, várias atrações, tem que vir pra cá, vamos passar o dia aqui no Alberto Brown, que o dia tá maravilhoso, tá muito lindo. Obrigado, Rodrigo. Então é isso, você que está em casa pode vir aqui na Avenida Alberto Brown, lembrando que os brinquedos são gratuitos e você pode curtir com a criançada nesse dia 12 de outubro, o dia especialmente para os pequenos. Então você não pode perder e daqui a pouquinho a gente volta com muito mais na nossa programação aqui na TVC. Voltamos a falar direto aqui da Avenida Alberto Brown e eu estou aqui com uma pessoa muito especial que contribui e muito para os eventos que acontecem em Friburgo, principalmente para as crianças. É o nosso amigo Serginho da Doce Mania. Agora, tem que lembrar, né? Já estou devidamente uniformizado. Eu estava com uma camisa azul antes, agora eu estou com essa já com a logo da festa aqui e a organização. E o Serginho com seu fiel uniforme também, flam... bom flamenguista que é, que somos, mas Serginho mais fiel do que eu. Serginho, muito bom dia. Bom Como dia. é que é? Você está sempre apoiando esses eventos. Ontem você fez uma grande festa em Olaria. Para você é muito importante esse tipo de trabalho? Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos. Um ótimo dia das crianças para todo mundo. Ô, Denis, a gente fala sempre uma coisa. É... Nada melhor do que a gente retribuir o carinho que as pessoas dão para a gente. É, tão, estamos sempre na, nas nossas lojas e, e fazer, por, por, fazer pelo próximo também, entendeu? E, pô, e agradar as crianças, cara, o sorriso da criança não tem preço, entendeu? Então, isso daí é, acho que é a, é a tônica da, da Doce Mania. A gente sempre é, faz isso direto, desde a cidade onde a gente começou, em Sumidouro a gente apoiava, Karma a gente apoiava, e agora não, não seria diferente Nova Friburgo, porque a Doce Mania foi adotada pela cidade de Nova Friburgo, a cidade toda adora a Doce Mania, e tem que ser recíproco. É, se você faz o bem, você colhe o bem. E, pô, eu, eu vim aqui para a cidade para fa fazer justamente o bem. E com certeza o Serginho da Doce Mania faz a diferença. A gente vê isso no evento de ontem, no dia a dia em Olaria. Você anda pela rua, fala, poxa, eu vou lá no Serginho. E é muito gente boa, aquilo é muito bacana. Não tem uma pessoa, nós trabalhamos na imprensa, a gente pode afirmar isso. Não tem uma pessoa que diga, poxa, o Serginho, ele é um pouquinho isso, um pouquinho aquilo mal. Não tem, não tem. O Serginho é um, do, um dos únicos comerciantes aqui de Nova Friburgo que a gente só recebe elogio e sempre apoia a todos os eventos, sem interesse lucrativo nenhum, porque ele está aqui hoje, patrocinou essa festa, junto com o Rodrigo e outros empresários aqui de Nova Friburgo. Mas, e ontem também fez em Olaria e também patrocina festas para adultos, assim como a curtição ilimitada, não é isso? A gente chega lá, aqueles balcões de doce da Doce Mania. Mas é claro, como eu estou falando, é, não existe coisa melhor do que você, onde você chegar, você ser querido. Cara, é como a gente fala, a gente não consegue agradar 100%, nem Jesus Cristo agradou. Mas se a gente puder agradar 99%, está ótimo. E a gente veio para isso, com certeza. Esse acolhimento que Nova Friburgo deu a você, que você vê lá de Sumidouro, cidade pequena, perto de Nova Friburgo, né? Nova Friburgo é quase a capital do interior aqui do Rio de Janeiro. É, esse calor que você recebe de volta, você acha justo? Ele paga tudo que você... é, é, é o que você esperava? Cara, eu sou, eu sou o tipo da pessoa o seguinte, o Denis, eu tenho a facilidade de fazer amizade, porque eu falo sempre uma coisa, a gente tem que tratar as pessoas do jeito que a gente gosta, gostaria de ser tratado. E a nossa loja é, é, é o faz o diferencial pelo seguinte, 
a gente atende do jeito que a gente gostaria de ser atendido. Então, pô, tipo assim, onde se falta muito atendimento numa cidade, em vários lugares, a gente tenta fazer esse diferencial. E, pô, graças a Deus, eu não faço cliente, eu faço amigos. E bom é isso, bom é isso. E isso eu vou levar, enquanto tiver vida, a gente vai estar levando isso para o resto da nossa vida. Viu aí, gente? Olha, Serginho, além de patrocinador, incentivador cultural e empresário, também está dando uma aula aí de como obter o sucesso dentro do seu comércio. Eu vou para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais informações direto aqui da Avenida Alberto Brown. Olá, muito bom dia. Voltamos a falar direto aqui da Avenida Alberto Brown. Agora eu estou bem em frente ao caminhão da SAF, que todo mundo conhece, todo mundo tem, pelo excelente serviço prestado a toda a comunidade de Nova Friburgo, do nosso querido amigo empresário Márcio Branco. Eu estou aqui com o Jailson, gerente dessa empresa fantástica que sempre apoia todos os projetos sociais aqui de Nova Friburgo. E não podia ser diferente no Dia das Crianças, né, Jailson? Muito bom dia. É verdade. Bom dia, bom dia a todos. É, é muita satisfação. A gente, a, a empresa SAF, já ao longo do tempo, aí, aos 20 anos, aí, vem, vem se, se destacando aí pelos serviços prestados. E não só nos, nos momentos difíceis, mas também nos momentos... Nos momentos é, de lazer, nos momentos nas áreas sociais, no esporte, no entretenimento. E o Dia da Criança é uma grande oportunidade que nós temos também de mostrar para as crianças também que a SAF é uma empresa que busca o, o bem-estar de todos. Né? É importante a gente destacar que a SAF está aqui literalmente, igual o Serginho da Doce Mania, só para apoiar mesmo. Não há, não, há, não há setor de vendas aqui hoje. A SAF está aqui pura e simplesmente para trazer até a população de Nova Friburgo alegria, felicidade, descontração, assim como são nos campeonatos de futebol. Nosso amigo Jailson é um incansável participador dos, campeon dos campeonatos de futebol. Toda a área esportiva, o nosso secretário, o secretário da Prefeitura, Renato Satiro, cansa de, de contar com o apoio da SAF e a todo momento a SAF está presente em vários eventos e essa parte social da empresa é muito importante, como disse o Serginho da Doce Mania, é uma retribuição a tudo que Nova Friburgo oferece para a empresa, então na verdade é uma parceria. É verdade, você falou tudo, é uma forma que a gente tem de retribuir ao povo friburguense tudo aquilo que, que, que eles nos dão em questão de confiança, de credibilidade, de, é, de referência. Né? Então a gente está sempre aí buscando botar a nossa marca junto aí pra, com a população para poder dizer que nós estamos, nós estamos aí em todos os momentos da vida. Jair, muito obrigado pela sua participação. É isso aí, a qualquer momento voltamos com mais flashes aqui da Avenida Alberto Brown ao vivo para você. Daqui a pouquinho vai começar o show do Teatro da Galinha Pintadinha, show de mágica, mais de 40 brinquedos já estão aqui na avenida. É daqui a pouco, eu volto já já. Oi, é ela mesmo? Ganhou. O coxão entrega aí. Olha, o negócio é o seguinte. Pô, ficou ruim agora. Eu vou nem pegar isso aqui, hein. Daniel, chega aqui, Daniel. Chega aqui. Chega aqui. Olha, olha a Peppa Pig aqui. Tem algum flamenguista aí? Mas não pode ser inculpado, tem que ser flamenguista, vai ter que falar a escalação todinha do time do Flamengo. Ah, você não sabe, né, Flamengo? É, flamenguista, todo dia é um time diferente, né, cara? Tá bravo, hein? O Daniel... Amostra, Daniel. Você tem coragem de pegar um negócio desse, cara? Brincadeira, Daniel. Esse aí é bom, Daniel? Esse time aí é bom, Daniel? Não é bom, não? Qual que é bom? Fala pra mim. Fluminense! Aí sim, galera! Não tinha, Sabia! Olha só como é que o moleque é leve, rapaz! Viu? Inteligente! Desde novo, o pai já botou no caminho certo. Mas tá bom, tem um prêmio aqui do Flamengo pra galera, tem que ser flamenguista. É o cupom? Ou vai falar a escalação do time todo? Aí não ganha, né, bicho? Porque não vai acertar. Nem o técnico sabe quem é que joga lá. Bicho. Cada dia um, mandado embora, não paga, a folha salarial tá baixa. Brincadeira, tá, gente? Flamengo ganhou, né? Flamengo ganhou? 
Ganhou o Flamengo? Semana passada, essa semana. Eu tô perguntando essa semana. 